প্রশ্নের উত্তর তো দেয় নাই রেমা তুমি তো প্রশ্ন করছিলা যে এত বছর পর কেন একুশ বছর পর ঠিক না বলছেন গত গত মাসে আমি যখন টরন্টোতে বেড়াতে যাই আমার ছেলের কাছে কানাডাতে তখন আমার হঠাৎ করে আমি ওরে আমি কিচেনে কাজ করছিলাম রান্না করে রান্না জিনিসপত্র তখন আমি ওরে ডাক দিলাম আমি ডাক দিয়ে বললাম যে বিকন ওরে আমি বিকন ডাকে আমি বলে বাবু এদিকে আয় তো তোর একটা কথা জিজ্ঞেস করি তো বললো যে হ্যাঁ বলো মা আমি বললাম যে বাবু তুই অনেকদিন আগে আমার সামিরারে নিয়ে একটা কথা বলতেছিলি যে সামিরা তোরে কিছু দিছিল আমি এরকম করেই কথা বলি ওর সাথে তখন বলে যে হ্যাঁ মা একটা পোটলা দিছিল আমি আর কিছু দেখি নাই আমি জাস্ট এক ছাদ থেকে আরেক ছাদে ফেলে দিচ্ছি আর নিচের থেকে সবাই দেখে হু 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 করতেছিল সবাই দেখছে তখন আমি বললাম যে ও এই জন্যই নীলা ভাবি কেসের মধ্যে আমার নাম দিচ্ছে কারণ কোনো না কোনো ভাবে উনি শুনছে এই জন্য জি আমরা দেখেছি যে আপনি এই জিনিসটা আগেও বলেছেন এখন এত আপনি যেটা এমনও বলেছেন যে আপনার ছেলের সঙ্গে ভিকির সঙ্গে আপনি এই হত্যাকাণ্ড বা যেটাই হোক না কেন এই মৃত্যু রহস্য নিয়ে কোনো কখনো আলাপ করেন নেই আমি ভিকির সাথে দুইটা জিনিস ভিকি আমারে বলেছে একটা হলো এই ঘটনাটা আরেকটা ঘটনা বলেছে যে আমার সতেরো বছরের ছেলে খুব ওয়ার্ক আউট করতো মানে নিজের ফিজিক তখন তো সুন্দর হতে চায় স্বামীরা ওর হাতে টেপে একদিন ধরেছিল আর মেয়ে মানুষ হিসাবে আমি কিন্তু এই জিনিসটা খুবই লজ্জাজনক জিনিস যে তুমি একটা ছেলের গায়ে হাত দিয়ে তো ওর মাসেল পরীক্ষা করবা এটার ইন্টেনশনটা কি এটা মেয়ে মানুষ হিসেবে আমি বুঝি এই জিনিসটা ও অনেক আগে বলেছে আপনি মুখ খুললেন কেন হঠাৎ করে এই একুশ বছর করে বলেন কারণ সব ঘটনা মিলিয়ে আমি একটা জিনিস দেখেছি ঘটনা তো আমি জানি অনেক কিছুই ইমন ইমন আর সামিরা যখন স্কার্ট এনে মুখ পরে ওরা তো আমার ইমন সামিরা তো প্রায় আসতো আমার বাসায় গল্প করার জন্য বা বিউটি পার্লারে কিছু করার জন্য আমার ছোট ভিজে গেছে একটু পানি খাবো যে হ্যাঁ দিচ্ছি আমি আমার জন্য একটু পানি দিতে হবে কারণ আমি ওর ইমন হিসাবে ইমন আসলে বলতো ইমন যে যখন বাসায় ফিরে আসতো তখন দারোয়ান খালে কেসে ওরে ডেকে নিয়ে যেত দুইটা ঘটনা জানি আমি সামিরার জীবনে অনেক ঘটনা জানি যেমন স্কার্টেনে মুভ করার পরে বেশিরভাগ ফোন কিন্তু ওর ইমনের বাসায় ফোন ছিল না নীলা ভাবিও যদি ফোন করত আমার বাসায় ফোন করত সামিরার মা লুসি ফোন করলেও আমার বাসায় ফোন করত তো এই ঘটনাগুলি আমি কিছু কিছু জানি ওদের সম্পর্ক নিয়ে যে কিরকম সম্পর্ক ছিল যেমন লুসি তো এই বিয়ে স্বীকার করেনি তো স্বীকার না করে এগুলি আমি শুরু করতে আমার হাজবেন্ড যখন মারা যায় তখন আমি বিধবা আমার বাবার কাছে ফেরত গেছি বাচ্চা নিয়ে নীলা ভাবি আর ভাই তখন ভাই তখন পোস্টিং ছিল কুমিল্লায় আমাদের বাসা একদিকে ছিল আমরা আমি থাকতাম বাদুরতলা আর ভাবিরা থাকতো রানীর বাজারে ইমন ইমনের ঘর ইমন যে বাসায় থাকতো ইমন ইমন তখন ছোট ছিল দশ বছর না ইমন বিলটু বিলটু ইমন থেকে ছোট ছিল অবশ্যই সামিরা ইমন যখন বিয়ে করলো এই যে বললেন আপনি আপনার বাসায় ফোন করত দুই পক্ষই না সামিরা বিয়ে করার আগে আমি ঘটনা বলি সামিরার বিয়ের খবর পাই আমি নীলা ভাবির কাছ থেকে আমার পার্লারে নীলা ভাবি একদিন এসে হাজির হয় হাজির হয়ে বলে যে রুবি তুমি কি জানো ইমন এরকম সামিরারে বিয়ে করছে আমি কিন্তু জানি নাই তো কথায় কথায় উনি বলছে যে তুমি লুসিরে বলো এই বিয়েটা একসেপ্ট করে নিতে তো আমি বলছি ঠিক আছে ভাবি তো ভাবি অ্যাড্রেস দিয়ে গিয়েছিল তো আমি গ্রিন রোড গ্রিন রোডের বাসে গিয়েছিলাম আচ্ছা সামিরা এবং সালমান শাহ দুজন আপনার ভাষায় যিনি ইমন দুজনের মধ্যে আসলে সমস্যাটা কোথায় ছিল কেন আসলে সামিরার দিকে হত্যার অভিযোগটি যাচ্ছে এই বিষয়গুলো আমরা জানবো আপনি একটু পানিও খাবেন আর আমি দর্শকদেরকে একটু বিরতিতেও নিয়ে যাব ফিরছি একটু পরেই